എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ട്യൂസറിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റേഡിയേഷൻ സെൻസറായ എൽ ഡി ആർ എ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓർ ലെവൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്ററാണ് എൽ ഡി ആർ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്ററാണത് എൽ ഡി ആർ ലൈറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ എൽ ഡി ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് എൽ ഡി ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ വർക്ക് ഓൺ ദി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റർ ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടർ ഓർ ഫോട്ടോ സെല്ല് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് ഇവ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലൈറ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകുന്ന പ്രതിഭാസമാണെന്ത് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നാലും അപ്പം എൽ ഡി ആറിനെ തന്നെ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റർ എന്നും ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടർ എന്നും ഫോട്ടോ സെല്ല് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ദി സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഓഫ് ആൻഡ് എൽ ഡി ആർ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ അപ്പം ഇതാണെന്ത് ഒരു എൽ ഡി ആറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഫിഗർ എൽ ഡി ആർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ റെസിസ്റ്റർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് എൽ ഡി ആർ ഉണ്ടാക്കാറ് കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് ആൻഡ് കാഡ്മിയം സെലനൈഡ് ആർ ദി മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ദീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സാധാരണയായി എൽ ഡി ആർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലാണ് കാഡ്മിയം സൾഫൈഡും കാഡ്മിയം സെലനൈഡും ദ ഹൗ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ദർ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വേരീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എൽ ഡി ആർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത സെമി കണ്ടക്ട് മെറ്റീരിയലിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് അതിൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവിന് വേരിയേഷൻസ് വരും അതായത് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഫോട്ടോൺസ് ഫ്രം ദി ഫോൾ ലൈറ്റ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദി മെറ്റീരിയൽ ലാറ്റിസ് ആൻഡ് സം ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻ ദിസ് എനർജി ടു ബ്രേക്ക് ദി ബോണ്ട് ആൻഡ് ബി ഫ്രീ ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റിലുള്ള ഫോട്ടോനെ മെറ്റീരിയൽ ലാറ്റിസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുവഴി ലോക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കിട്ടുകയും അവ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അസ് മോർ ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് മോർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദയർ ബൈ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി കിട്ടുകയും അവ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് എൽ ഡി ആറിൻ്റെ വർക്കിങ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന് മെറ്റീരിയൽ പതിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റിലെ ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസിന് ലഭിക്കുകയും അവ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും എ സ്നേക്ക് ലൈക്ക് ട്രാക്ക് ഈസ് ഫോംഡ് യൂസിങ് കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് ഓൺ ദി സർഫസ് അസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ അപ്പം എൽ ഡി ആറിൻ്റെ സർഫസിൽ കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്നേക്ക് ലൈക്ക് ഒരു ട്രാക്കാണ് വെക്കുന്നത് This structure provides maximum surface and reduces resistance. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ മാക്സിമം സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട്